ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താണത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് വലിയുള്ളി വലിയൊരു വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി എരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പുതിന ചപ്പ് അതും ചെറുതായി എരിയ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതുക്കിയത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതുക്കിയത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കോഴിമുട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് അത് പൊടിക്കാനും കൂടി വേണം ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല വെന്ത് ഓടയണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്നും കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാവണം കാരണം നമ്മുടെ റോളിൽ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊരു കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലി പുതിനച്ചപ്പ് പിന്നെ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനം എടുത്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേവാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മസാല കടന്നിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇത്രയായിട്ട് നല്ലൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത സ്മെല്ല് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അതുവരെ ഒന്ന് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മസാലപ്പൊടികളും അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചപ്പുകളും അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചിക്കനൊക്കെ വേവിച്ചുകൊണ്ട് അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെല്ലാം വെട്ടി ഒഴിവാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിയാക്കി എടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പരുത്തിയിട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടില്ല 
അപ്പോൾ ബ്രെഡിന് ചെറിയൊരു നനു പോലെ വേണം ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ആയിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചരി വാഴ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പ് ആക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പരുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രെഡ് മിക്സിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ അരക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ പരുത്താൻ നോക്കാം ഇതേപോലെ ആക്കി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരുത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ നൈസായിട്ട് പരുത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും അതേപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോയമുട്ട എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബ്രെഡ് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മുക്കി എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം അഴിച്ച് ഇളക്കണം ഏകദേശം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിലേക്ക് മസാല പൊടി ചേർ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ കൂടുതലാവേണ്ട കുറച്ച് മതിയാവും അതിൽ കൊള്ളാം പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അരികൾ നല്ല അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് കുറച്ച് പുതിയതും ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കെട്ടും ഇതേപോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതേപോലെ കിട്ടും വിട്ടു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ കോയമുട്ടായിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പരുത്തി എല്ലാം മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് പൊച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ കോയമുട്ട അടിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് നല്ല കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല അതിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്പടി ആവണം അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എണ്ണ കൂടുതൽ ചൂടാവളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട വണ്ണ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കറുത്ത കളർ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇട്ട ഉടനെ എണ്ണ ചൂട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആകുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാലക്കട പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് കളർ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറാതെ കിട്ടും കൂടുതൽ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നോമ്പിനൊക്കെ ഒരു സ്നാക്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റംസ്